Как би се променил светът, ако хората припознаят интересите на човечеството с предимство пред националните? Имат ли шанс тогава тайните общества и различните извънпланетарни фракции да установят окончателно и завинаги властта си над хората? Неправдите от страна на държавите все по-често надхвърлят границите на допустимата тежест. Кой имплантира античовешки заповеди в главите на президенти и диктатори? Възможно ли е да си представим човечеството като правен субект? И как тогава всички свободни технологии, които се създават и съществуват, могат да бъдат собственост на човечеството, а не на държави или корпорации? И най-важното условие за просперитет на човек в Вселената. Представителството пред извънземни цивилизации ще става от делегати на човечеството, а не от президенти на държави или генерален секретар на международна организация. Александър Милан, в студиото припомнихме част от разговора ни миналия път на нашите зрители, но си обещахме да започнем днешния разговор с божествената същност на човек. Този въпрос е много важен от гледна точка на изграждането, личното изграждане на самосъзнание. Защо? Защото ако подходим, а, нека теоретично само да допуснем, че имаме божествена, божествен происход на всеки човек. Тоест това, за което аз казвам, не е просто а, създаден от а, Бог, който му нарежда какво да прави и очаква определено поведение, а, би го наказал за друго поведение или нещо подобно, а говоря за първоисточник, любяща сила, която желая да изследва себе си, и избира една от формите на това изследване да бъде човешката. Тази богата форма а, с много генетични потенциали, а, която помага на Бог да разбере повече за себе си. Тоест всеки човек е божествено проявление. Това казвам аз, когато това имам предвид, когато казвам за происход, божествен происход на човека. До какво би ни а, довело подобно а, ако приемем подобна теза. На първо място, огромно самоуважение и огромно уважение към всички останали. Защото ако вие блокирате нечие развитие на някого или го принуждавате да върши нещо или се държите нехуманно с него, то вие пречите на божествения източник да развива себе си и да разкрива своите потенциали. Тоест, за нас става а, от ключово значение, за това как изграждаме връзките, социалните връзки между хората, дали са такива, които са в полза на едно хармонично развитие или са в ощърп на това развитие. Тази божественост, за която говорите, как дава от нас и надстройка, която ще доведе до това да определим човечеството като правен субект, за който говорите? А, много е трудно да да тази надстройка, която казвате вие, всъщност е нещо различно. Защото на практика, ако трябва да сме честни... Да поразсъждаваме. Да разсъждаваме, да. Ако трябва да сме честни, съвременният а, правен ред, социален ред, той не подхожда с визията, че всеки човек е еднакво значим с останалия човек, а още по-малко като да го разглежда като микрокосмос на някакъв макрокосмос. Но ще се съгласите ли с някои автори, които твърдят, че всъщност държавите се отнасят нехуманно, нечовешки със своите граждани. Безспорно. Това, е, това няма нужда. А, това е очевидно за всички. Държавите облагат гражданите с непосилни данъци. And... Държавите се стараят да взимат все повече, отколкото да дават. Държавите говоря за а, критичната маса от становища, която се mm-hmm. акумулира тези дни в. в а... Точно така. Голяма група автори. А, значи, конкретно сега с данъците, нека да... Мисло, аз бих видял много по-директни, нехуманни проявления. Как дарах за предния път, дарах пример смъртно наказание. Mm-hmm. Това е а, типичен пример така. за а, поведение на държавата срещу човечеството. Независимо какво е извършил даден човек. А достъпът до блага и начинът за разпределяне на блага, ако това имате предвид с данъците, защото на практика данъчната политика ами точно е това същото. прави. Да. Тя това прави. Тя това прави. Е косвено, косвено потискане. Но идеята в момента не е да опрекваме някого. Идеята е да намерим нов 
Смисъл, нов ред, Ние нов социален ред. Оговорката, че започваме да разсъждаваме, разсъждаваме. философски на тази тема. Именно, разсъждаваме философски. Това, което можем философски да стигнем до заключение, е, че имаме, а, нямаме недостиг на ресурси на нашата планета, има недостиг на финансови средства, защото лихвата не е в обращение, държа да обележа. Тоест, винаги имаме дълг за всички останали. Но това е а, финансова економическа логика, която е избрана за да подчинява. Економическите блага, т.е. това, което имаме като ресурси на планетата, са абсолютно достатъчни за а, представителите на човечеството и следва да бъдат и могат да бъдат разпределени и за бъдещите поколения. Това е тази визия отсъства днес. Защото, както знаем, а, държавите или по-скоро техните корпорации, защото а, гражданите, а, хората много често насочват така негативна енергия към корпорацията, но те не трябва да забравят, че корпорацията е едно явление, което държавата е създала и поддържа. Uh-huh. Тоест конкурентните отношения за развитие на економиката, сега съжалявам, трябва да там отиваме в малко по- социално-економическия Готов съм да, въпрос, да. да Готов съм Когато да се говори за конкуренция, ни, нито една корпорация не обича конкуренция. Е как може тази корпорация да живее спокойно и да съществува нормално, собствено да се развива? И това, което и се дава на нея, е да използва ресурса, който е под ръка, именно човешкия ресурс, и тя започва да го държи, да се държи с него по един нехуманен начин. Защото самата тя, като, като субект, като частно лице, е принудена да а, оцелява и да просъществува. А вие уверени ли сте, че корпорацията служи на човешки интереси? Със сигурност не служи на човешки интереси, точно това казвам. Корпорацията... Имам предвид на интереси извън нас, а... извън планетата. Различни корпорации, нека това да го кажем. Има, има много социално отговорен а, бизнес, има а, фундации или организации, които са частни субекти, които се стараят в тази среда да направят нещо различно. Но в този разговор те не са обект на нашето внимание. Те не са обект на нашето внимание, да. А това, което а, ме питате, не мога да кажа. С а, директно влияние, със сигурност има влияние а, от външни фактори, не само, а, не само държавни и недържавни. А, не бих желал да спекулирам по въпроса. А, по отношение на може ли една корпорация да създаде нещо градивно за човечеството? Естествено, че може и го е правила много пъти. Въпросът е, може ли това, което е създава, да се използва още по-добре в интерес на човечеството? Може. Защото това, което правим днес на практика, е ние организираме економическия ни ред на базата на визията на една корпорация. Тоест, основният бизнес, основния, основните труди и отношения са в частния бизнес. А частният бизнес решава за какво да използва даден човек. И той не се интересува дали човек, човекът се самоосъзнава като а, микрокосмос, не се интересува дали има достатъчно свободно време, за да а, има време със своите близки. Защото корпорацията е принудена на практика, поради данъчното време, за което вие споменахте, да прави печалба. Но виждате, че отново в дъното на всичко стои държавата. Реда, който държавата поставя. А, корпорациите, разбира се, вече имат много, много силно влияние върху държавите. Знаеме, че въздействат много, много... А... Безспорно, споразумения се подписват под техен натиск и така нататък. Споразумения под техен натиск и на практика те назначават а... големи корпорации, назначават а... водещи фигури или поне техните интереси са такива, че не могат да бъдат пренебрегнати. Точно за това а... аз казвам, че следва да има иерархия на правните интереси. Т.е. интереса на човечеството поставен отгоре, държавен интерес, частен интерес. А когато това бъде възприето, ако, не казвам когато, ако това бъде възприето, това ще може да даде м- възможност нечи корисни интереси, които включват, ако щете, избиване на хора с цел, а, с някаква цел. Или включват унищожаване на реколта с цел повишаване на цени. Или включват... А, потискане на информацията за населението с цел удобни потребители. Mm-hmm. Подобна, а, тъй като това не е в интерес на човечеството, подобни политики, действия и актове 
следва да бъдат законосообразни. Откъде тръгна цялата тази концепция, която ви вълнува? Да не работите и вие над нова книга нещо? Да, работя над нова книга. Кажете да... няколко думи. Разбира се, с удоволствие. А, значи, композиторите за главето, мога да го кажа и в ефир, дано да аз съм издал вече да не ми е заето за вече за главето. Става въпрос за холистично общество. Така да. се казва а, визията, mm-hmm. а, което, концепцията, която се стреме така по някакъв начин философски да обосноме и да представя, mm-hmm. като се опирам на доста по-логични, на логични търсени на решения по а, малко по-различен начин, малко по-различен подход. А, и този подход, за лично за мен, mm-hmm. а, започва, както аз като казах, от а, акцентиране на друга движеща сила, различна от алчността и егоизма. Има ли нещо от учението на... Катара в тази книга а, значи, ще попадне ли в не? не. не? В, в смисъл такъв мога да кажа, че а, съм силно повлиян, защото съм резонирал с това учение, както казах, още преди да се запозная с него. Mm-hmm. А, то ми е помогнало да, да си съставя по-богата реалност за свет, не само за света, за Вселена, за космос, за века система, mm-hmm. както тук сме говорили, mm-hmm. за Екаша Ея и така mm-hmm. нататък. А, много по-богато творение. И сега следва да намерим отговор на въпроса а, не само кои сме ние, но въпросът е... Каква е следващата стъпка? Каква е следващата стъпка? Как да се организираме социално по по-хармоничен начин? Имаме ли такива начини? Нека да започнем с малки организации. Значи, това, за което пиша, не, не става въпрос за задължително за някаква социалистическа или комунистическа революция, която да mm-hmm. убива нечи хора, напротив. Не може да интереса на човечеството да бъде защитаван с налагане на нечи mm-hmm. а, визи или с а, унищожаване на групи хора или с смятане или с расово превъзходство на един на други. Това са а, ограничени, изключително ограничени визи, според мен. Сега като ви слушам, прощавайте, че ви прекъснах и разсъждавам. Мисля, че всичко, за което говорите, води към Една единствена, доста солидна мисъл. И тя е, че по този начин вие въвеждате човечеството в отношения с други светове. Точно така. Това е един от основните акценти. Въпреки, че всичко останало, за което разсъждаваме, което пиша, би било от полза за хората, от гледна точка на вътрешната самоорганизация в държава, в корпорация, в семейство и така нататък. Тоест, холистичният подход, а именно а, действие в служба на цялото, нека така да го кажем, mm-hmm. движеща сила в служба на цялото. Тоест, не говоря за самоцелен алтруизъм, който, от който човек лишава всичко, лишава себе си за сметка на другите, а говоря за балансирано създаване на отношения, в които и човекът участва, и организацията участва, но тя не е а, от гледна точка да вземеш нещо на някого и от гледна точка да се възползваш от нечия потребност, а я удовлетворяваш, защото знаеш, че вие сте едно. Едно цяло. Тук идва на дневен ред един основен въпрос. И това е въпроса за представителството, за което споменахте да. в първата ни среща. Искам да го продължите в рамките Разбира на се. минута две, след което ще дадем малко фактология и ще се върнем отново тук. Благодаря. А, нека да подходим рационално. Ние споменахме, не може, не е редно и няма как американски президент, например, руски президент или китайската комунистическа партия да представляват а, човечеството. Нито по-отделно, нито заедно. Нито папа, нито патриарх, нито лама mm-hmm. не би, и няма това юридическо правомощие. Няма тази представителна власт. Следователно, ако ние тръгнем в посока на... Стоп! Да. Представител на власт или представител на функция? Кое ще бъде поредно да употребим? Ами... Ако ви хвана в собствения ви капан? Ами аз мисля, че юридически се говори за представител на власт, защото ако има някой, който представлява а, човечеството mm-hmm. пред извънзема цивилизация, той, той ще извършва действия, които обвързват цялото човечество. И тези действия могат, за да извършват този акт, да кажем, ако той си показва някакъв документ, mm-hmm. <laughs> ако да. си го представим чисто практически, да. а, 
Качва се някой на космически кораб, добър ден, кой сте вие и колко да. представлявате на практика? И ако кажа, аз съм американски президент, добре, след това долу, не ни вършите работа да. 300 милиона. А, давам пример, така чисто ще го да, 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 да. Но представителната вас в случая, за да се формира, е необходимо човечеството да бъде самосъзнато като субект, да има орган, индивидуално човек да декларира някаква принадлежност към този орган и вътре структурите, които са, да излъчат човек, който да извършва тази а, представителна функция, също за което да казвате. Функция. Когато бъде извършено това действие, ако бъде извършено такова действие, това звучи доста, предполагам, на, на голяма част от зрителите, звучи доста м- нереално, хипотетично, забавно. Нека, който не желая, нека да го разглежда като игра на мислите. За, обаче за м- държавници, които знаят за съществуване на извънземни цивилизации и се чуят, а, да кажа, и чакат внимателно да видят какво ще се случва, mm-hmm. това е просто една допълнителна концепция, която може да подпомогне а, разрешаването на, определена, и то на определени проблеми, да, на глобални проблеми. Обещах още малко факти и отново тук. Добре. Милиони хора по света вярват, че човечеството е един експеримент. То е замислено предварително, както почти всичко създадено и съществуващо. Нашата галактика е създадена като зона на свободна воля, където всичко е позволено. Играчите на огромната междузвездна сцена използват изключително финни психокомуникационни тактики, за да управляват безценната стока – човек. Загубихме ли окончателно? Или хората се пробуждат, за да отвоюват своя свят от небесните властелини? Два основни въпроса. Още веднъж правя уточнението, че разсъждаваме свободно. Разсъждаваме свободно. Първия проект е човечество. А, в моите представи човечеството е звездна раса с огромни кинетични потенциали, 12, вече над 12 измерение, с достъп на кодове от много високи нива, която може да подпомогне а, раси, които са загубили пътя си, без да бъде, обаче, без да бъде заробвана от тях. Mm-hmm. И която има една основна мисия и тя е свързана с планетата Земя и по-специално възстановяване на доброто функциониране на темплара на планетата. Тоест, в... внасене или а, енергийно вливане в ядрото на Земята, на онези енергии, които ще подпомогнат Земята да бъде, да продължи своята мисия и своя път. Втори основен въпрос. Кои са истинските господари на човечеството в момента? А, господари на човечеството, слава Богу, има... Да, човечеството е било заробено. Мисля, mm-hmm. това всички го виждат. А, а, дори в, как да кажа, без да се, без да отиваме толкова терминологично в термина за робство, но дали ще го наречем економическа зависимост, дали ще е форма на а, пренебрегване на интересите на това, което нормалните хора ще го кажат, mm-hmm. т.е. повечето хора, като нормални хора желаят да вършат, а всъщност нямат голяма възможност и нямат поле за такъв тип дейности, или все повече вече имат, слава Богу. А, има не бих се спирал толкова подробно на, на звездни раси, които имат а, а, функции или желания за а, погровителство. Трябва да се знае, че а, в различни периоди те са имали различни цели и тези, които само са декларирали, че са а, по-големи звездни брати, които ще помогнат на човечеството, а всъщност са желали да, го, да му попречат на неговото а, възнесени на събуждането на неговите генетични потенциали, те вече са осветлени. И за тях се знае, че техните, а, техни, техните мисии, техните желания вече са не са тайна. А възможно ли е точно те умишлено да се опитват да заключат присъщи на човечеството 
функции, като докосване до съвсем нови технологии, докосване до изключително силни ментални състояния. Излично е да казвам, че все по-често се отключва телепатичния разговор между хората. А, със сигурност е така. За съжаление, трябва да, да кажем ясно, че те се стъпват да управляват и процеса на отключване. Тоест, О. те ви запознават с технологии, които са вредни за човечеството, изглеждат привидни, добри и са на практика mm-hmm. технологии, които вредят на околната среда, независимо, че изглежда, че безплатно се използва енергия. Това за това mm-hmm. също съм чел, мога да кажа. Или а, извършват контакт с а, човек, който е готов за такъв контакт, като му дават грешна история на човечеството с цел да го подчинят и да, могат, да може той да извършва действия, които са изгодни за тях. Някъде бях срещал много задълбочено изследване, че е възможно а, декодиране, което да доведе до изключително пагубни действия в вреда на човечеството. Това обикновено се случва в моменти, в които, както обичаме да казваме, ситуацията е на кантар. Да, тя ситуацията наистина при нас е на кантар от много, много, мисля, не от много, 30-30 на години е на кантар. Много, да. много времеви линии са разиграни и много м- изненадващи пътя дори за тези, които смятат, че контролират човечеството. Изненадващи mm-hmm. пътя на развитие, въпреки че някои от нещата ще се случват, които са били планирани, това е няма как. Но те ще се случат, колкото да се даде възможност, по-скоро, това е моето мнение, разбира се, колкото да се даде възможност на някой да бъде тестван дали а, отново би пожелал да подмами цялото човечество. Ето това имах предвид. А, отново казвам, това е тест. Значи на онзи, който е решил да подмами човечеството, с, а, включително с, а, по теми, по които говорим и ние с вас в момента, за обединено Включително за това винаги внимаваме. Знаете, че То... нашата мисия е да предизвикаме ума. Точно така. Критично мислене, включително и към това, което ние говорим, а, критично мислене а, и а, а, усещане за това какво стои зад едни думи и какво послание стои зад... А, каква инкрипция. Вие казахте mm-hmm. декодиране, аз използвам термина инкрипция. Каква инкрипция стои зад думите или а, някой желая да ни въвлече някъде в а, негов проект или в негова мисъл или в негова а, космогония. Дори. Защо зомбиране. Не? зомбиране. Да, защо не? Да. Да. А, да. Това нещо ще бъде, е, естествено, ще бъде оставено да се случи, точно защото това е тест за самия, самата организация, за самия човек. Това е тест и за а, хората, до каква степен са способни да м- разпознават подобен тип положи. Mm-hmm. Без да навлизаме в повече подробности, но... А... Аз имам една... Да? Прекъснах фильм. Не, 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 Аз имам една моя лична вътрешна убеденост, uh-huh. че ние сме подготвени за тази стъпка, за която вие говорите. Дълбоко в себе си човека има могъща енергия, която чака да бъде отключена. Uh-huh. Но светове, различни от нашия, нямат това качество и се опитват да го откраднат от нас. Това е моето вътрешно убеждение. Мога... Споделям. Да, мога да. и да, да греша. Тоест, това е една ситуация, в която... Да, така. в която... А, нека да го кажем... А, ако си сложим една метафора, ако е земята, ако е била една, се е превърнала в един момент mm-hmm. в една лудница, така да го кажа, mm-hmm. с хора, които имат а, нездравословно, нехуманно мислене и всякакви mm-hmm. извратени а, програми за използване на хора и на планета, mm-hmm. ако тези хора са били в един момент или същества, не са и само mm-hmm. нали, в човешки тела са, но ако те са били да, била им дадена възможност да получат шанс в тази лудница или в тази институция, изправителна институция и да поправят своето поведение. В един момент 
Те са възстанали, са превзели въпросната институция и са поробили докторите и персонала, който е там и започнали да им налагат техните визии за това какво е нормално, естествено въвели са си реда, който смятат за единствено възможно, а именно битка до, до последно оцеляване на най-силния и така нататък и внушават това нещо на масово на хора, като а, убеден съм голяма част от хората, това нещо не го споделят, просто се примиряват и намират начин да лавират в а, некомфортна среда или да направят по-добре, по-комфортно за останалите. Един финален въпрос. Как провиждате проекта на човечеството? Трудно ми е да го провиждам. Това, което имам, а, защото не мога да кажа нито как ще се възприеме, нито какво ще се а, случи, как ще се отиграе. Това, което а, считам за в бъдещето, в следващите десетина години, да го кажем, mm-hmm. а, за възможно, е на първо място тази вълна, тя е отключена тази вълна, тя е отприщена и първата, първият так ще бъде най-вероятно на опити за религиозно обединение, това, което наблюдаваме вече. Mm-hmm. Бързам да кажа, че това по никакъв начин не повишава представителната власт на организациите, които а, са заявили, че са християнски, месиомански, буддийски и така нататък, защото а, под действията се познава mm-hmm. в крайна сметка дали си християнин или не, или с кристик убеждение, както а, mm-hmm. може да има такъв термин да се използва. След което ще започнат, може би, проекти в Близкия изток на, да, на арабско мисулманско mm-hmm. обединение. Това вече е процес, който тече. След което ще се започне, може би, този проект да се сблъска с християнски западния свят. Всичко това, то това е опит за поляризация, който, както вие споменахте, ще, се, ще пожелая да сблъска двете основни фракции, заедно с останали по-малки фракции, в опит да се контролира процеса и да се контролират а, ресурса. Mm-hmm. И моята надежда е, че този ресурс, кавички, човек ще започне да се самоосъзнава още по-категорично и ще откаже да бъде въвличен в военни конфликти, зад които стои един и същи, една и съща организация. В във всичко, което наблюдаваме в момента, всичко се е разпределено на една маса. Александър Миланов, благодаря за участието. Благодаря и аз.